ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಆರ್ ಟಿ ಉಚಿತ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನನ್ನು ಹಾಕುವಂಥ ರೀತಿ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇರುವಂಥ ಅರ್ಹತೆಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಕಳೆದ ಉಡುವುದರಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಕಾರ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದರು ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಆರ್ ಟಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕುವಾಗ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿರೋ ತೊಂದರೆಗಳು ಹಾಗೂ ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಆದಾಯ ಪ್ರಮುಖರ ಸಂಖ್ಯೆ ನಮೂದಿಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಡೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಅಂದಾಗ ಮಿಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಡಾಟಾ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ರಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತಂದರೆ ತಾವು ಇಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿದಂಥ ಆರ್ ಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಇದು ತಂದೆ ಅಥವಾ ತಾಯಿಯ ಆದಾಯ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಮಗುವಿನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿಯೇ ಇನ್ಕಮ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಮಗುವಿನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ತೆಗೆಸಿ ಆ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ ಪ್ರಿಸೈಡಿಂಗ್ ವಿಲೇಜ್ ಬಾರ್ ವಾರ್ಡ್ ಮಿಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಸಹಿತ ತುಂಬಾ ಜನರಿಗೆ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂದರೆ ಮಗುವಿನ ಅಡ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಅಡ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಮ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆಧಾರನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿ ಎರಡು ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರುವಂಥ ಅಡ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ಬೋದು ಲೊಕ್ಯಾಲಿಟಿ ಬಾರ್ ಹ್ಯಾಬಿಟೇಷನ್ ಮಿಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಇದು ಸಹಿತ ಅದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅಂದರೆ ಮಗು ಮತ್ತು ತಂದೆ ತಾಯಿ ನಡುವೆ ಅಡ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಅಂದರೆ ಅಡ್ರೆಸ್ನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಲೊಕ್ಯಾಲಿಟಿ ಬಾರ್ ಹ್ಯಾಬಿಟೇಷನ್ ನಾಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ದಿಸ್ ವಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಿರಿ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಹ್ಯಾಬಿಟೇಷನು ನಮ್ಮ ಆರ್ ಟಿ ಎಸ್ ಆಟೋರ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋದರಿಂದ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಬಿ ಯು ಆಫೀಸನ್ನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಬಿಟೇಷನ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಇರದೇ ಇದ್ದರೆ ಆ ಲೊಕ್ಯಾಲಿಟಿ ಅಥವಾ ಹ್ಯಾಬಿಟೇಷನ್ನ ಸೇರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅವರು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಪಿನ್ಕೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಶಾಲೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೆಲವರು ಕೇಳಿದರು ಇದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಸಮಸ್ಯೆ ಹಾಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪಿನ್ಕೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಂದರೆ ವಿಲೇಜ್ ಅಥವಾ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಯಾವುದೇ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಆರ್ ಟಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ತೋರಿಸದೇ ಇದ್ದರೆ ತಾವು ಸಮೀಪದ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬಿ ಯು ಆಫೀಸಿಂದ ತಮಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತೆ ತಾವು ಆರ್ ಟಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಬಹುದು ಓ ಟಿ ಪಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೆಲವರು ಕೇಳಿದರು ಇದಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂದರೆ ತಮ್ಮ ಆರ್ ಟಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಾಗ ಆಧಾರ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಲಿಂಕ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಧಾರ್ ನಮ್ಮ ಆಧಾರ್ಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಲಿಂಕ್ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಬಾರಿ ಓ ಟಿ ಪಿ ಬರದೇ ಇರ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಚಿಂತೆ ಪಡಬೇಡಿ ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ನೀಡಿಬಿಟ್ಟು ತಾವು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ಬೋದು ಪ್ರಿಂಟ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಕೇಳಿದಿರಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ತಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಆದಾಯ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು ಅಂತ ಕೆಲವರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದರು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಲಿಮಿಟ್ ಇಲಾಖೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ ಅವುಗಳನ್ನು ಸ್ಕ್ರೂಟ್ನಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹನ
ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿರೋ ಅಡ್ರೆಸ್ಸನ್ನೇ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ತಾವು ಅದೇ ಅಡ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ತಾವು ವಾಸವಾಗಿರುವಂಥ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಪ್ರೂಫ್ ತಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ ಅಥವಾ ಆಧಾರ್ ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ತಾವು ವಾಸವಿರುವಂತೆ ಊರಿನಲ್ಲಿಯೇ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು ನಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ವಯಸ್ಸಿನ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ ಕೆ ಜಿ ಒಂದನೇವರೆಗೆ ಕೆ ಆರ್ ಟಿ ಎ ಡಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅರ್ಹವಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗಳ ದಾಖಲಾತಿ ಪಡಿಬಹುದಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷದಿಂದ ಇಲಾಖೆ ಎಲ್ ಕೆ ಜಿಗೆ ಮೂರು ವರ್ಷ ಹತ್ತು ತಿಂಗಳ ಮತ್ತು ಒಂದನೇ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಐದು ವರ್ಷ ಹತ್ತು ತಿಂಗಳ ಕನಿಷ್ಠ ವಯಸ್ಸಿನ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ತಾವು ಆರ್ ಟಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ನೇರವಾಗಿ ಕೂಡ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಪಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದಾಗ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ತಪ್ಪುಗಳಾಗಿ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಕೇಳಿದ್ರಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನೋಡಿದಾಗ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅಪ್ಡೇಟಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿಲ್ಲ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಈ ಸಲವೂ ನೀಡದೇ ಇರಬಹುದು ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದಾ ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಒಂದು ಆಧಾರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಮಗುವಿನ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹಾಕು ಹಾಕಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬ ಜನ ಕೇಳಿದರು ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ ಎಷ್ಟು ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸನ್ನು ನೀಡಿದ್ವೋ ಆ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮದು ಅರ್ಜಿಯೊಂದಿಗೆ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಬ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಈ ವರ್ಷ ತಾವು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಪ್ರಿಂಟ್ ತೆಗೆದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಅಳಿದಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ನಂತರ ತಮ್ಮ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ತಾವು ಯಾವುದೇ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಅಳಿದಾಡಬೇಕಾದಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮುಗಿತಾ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ ಆದರೆ ಮುಂದೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆದರೆ ಕೆಲಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನಾವು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆರ್ ಟಿ ಸೀಟು ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದರು ಇದು ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆ ಶಾಲೆಯ ಆ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳರ ಒಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟು ತಮಗೆ ಸೀಟು ಆರ್ ಟಿ ಎ ಡಿ ಲಭ್ಯ ಇರುತ್ತೆ ಲಭ್ಯ ಸೀಟುಗಳಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಾಯ್ತಿದೆ ಖಂಡಿತ ಇದೆ ಅದು ಕಾಸ್ಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಇರ್ಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ವಿಶೇಷ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಅಂದರೆ ಅಂಗವಿಕಲರು ಇನ್ನು ಎಚ್ ಐ ವಿ ಪಿ ಡಿ ತಮ್ಮ ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಕಳೆದ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಆ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕಡೆ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಮೀಸಲಾತಿನೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ ನಾವು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಆಗಿದೆ ನನ್ನ ಮಗುವಿನ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಬಹುದೇ ಆಗಬಹುದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದು ಲಾಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ತಮ್ಮ ಲಕ್ ಸರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ ತಮ್ಮ ಮಗು ಆಯ್ಕೆ ಲಾಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಬಹುದು ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದರು ತಾವು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ ಆ ಮಗುವಿನ ಸ್ಕ್ರೂಟ್ನಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಆ ಮಕ್ಕಳ ಡಾಟಾದ್ದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫೀಸಿಂದನೇ ಲಾಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೂಲಕ ಇಂಥ ಮಗು ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಬಂದ ನಂತರ ತಾವು ನೇರವಾಗಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ತಮ್ಮ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅರ್ಜಿಯೊಂದಿಗೆ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆಗೊಳಪಡಿಸಬಹುದು ನಮ್ಮ ಮಗು ಆರ್ ಟಿ ಐ ಡಿ ಆಯ್ಕೆ ಆದ ನಂತರ ನಾವು ಯಾರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದರು ಖಂಡಿತ ಆರ್ ಟಿ ಐ ಡಿ ತಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಮೆಸೇಜ್ ಮೂಲಕ ಇಲಾಖೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ತಾವು ನೇರವಾಗಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟು ಅಡ್ಮಿಷನನ್ನು ಮಾಡ್